Sa magigilis sa trabaho, huwag nakapagtapos ka ng kursong maso. Pero, ano nga ba ang maso? Sa programang ito, ating aalamin kung papaano at ano nga ba ang kursong ito. May daka dito ako, maskong. Kaya ihanda na ang inyong mga sarili dahil ating ikilatisin. Ating bubo si siin. At ating sisilipin ang maskong mula sa iba't iba. Ang gulo! Handa na ba kayo? Napapansin niyo ba na sa isang tingin mo pa lang sa isang grupo ng mga estudyante sa kolehiyo ay ano mo na agad kung anong kursa o kinukuha nila? Maaaring mayroong katami ng mga estudyante ito na wala sa ibang mga kursa. Ngayon ng College of Business and Accountancy, ang College of Hotel Restaurant and Institution Management, nandiyan ang College of Nursing and Allied Medical Sciences, nandiyan ang College of Education, College of Engineering, College of Computer Studies, at nariyan din ang College of Arts and Sciences. Pero sa mga nabanggit na kulit yung ito, saan nga ba nabibilang ang masko? Eh bakit hindi na lang natin tanungin ang ilang estudyante kung ano nga ba ang nag-iisip nila kapag narinig nila ang salita, masko? Samahan nyo ko, tara, dali. Sumetro tayo. Ato, may isang tanong lang po kami sa inyo. Ano ang una niyong naisip pag narinig niyo ang salitang masko? Yun, nagbabalita. Ganyan. Nagbabalita. Nag-aatid ng mensahe, ganyan, sa mga public. Ganyan. Tapos, yung mga informasyon. Ganyan. Mga dapat malaman ng mga tao. Diba? Ganyan. Pero ano ang unang naisip mo pag narinig mo ang salitang masko? Ang um, makuna ko po may isip ko na sa ibang masko, magagalit po na tao. Marami po silang naiisip ng mga bago. Katulad po ngayon, panahon po natin. Ito. Uh, TV. Television, ano? Yun lang. Reporter, yun. Reporter. So, sa isip nyo, pag narinig nyo yung salitang masko? Masko, mga ganda, tsaka po Inborn na po sa amin yun. Basta parang multimedia gano'n. Yung mga gumagawa na, yung nag-broadcast sa kayong photography. Porter. Radio announcer. <laughs> Public speaker. Eh, basta magaling mong salita. Masalita ko baga. Eh, ano? Broadcasting. Broadcasting. Sa'yo. Ano ang unang pumapasok sa isip mo kapag narinig mo ang salitang maskom? Maskom, mabida. Um, salitan, mabida, um, maraming information, um, magilas. <laughs> Para sa'yo, ano ang maskom? Maskom, um, mga taong matataba ang mita. Maraming, basta maraming alam, ayun, ganun. Ang masko. Media. Artist. Artist. Journalist. News. Magazines. Entertainment. Magazines. Beauty queen. Beauty queen, yes. 
good speaker, the public speaker, and then uh, good English speaker. Sino po paborit niyo artista ata? Sampin. Oh, sama na namin siya during our OJT isang buong araw. Sobrang bait niya. Narinig natin ang iba't ibang opinyon ng mga estudyante sa kung ano ang palagay nila sa kursong MASCO. Pero ano nga ba ang MASCO? Ang mass communication kung isasali sa wikang Filipino ay pang madlang komunikasyon. Ito ay proseso ng pagbasa ng mensahe sa isang malaking grupo ng tao sa pamamagitan ng media. Gaya ng radyo, TV, dyaryo, pelikula at internet. Ngayon, ang pagbibigay ng impormasyon ay nananatiling pangunahin layo ng mass communication. Ang mga estudyante ng Bachelor of Arts major in mass communication kadalasan ang madadagdal. Dahil ang magiging pangunahing trabaho nila ay maging reporter o announcer sa radyo. Pwede rin manon nila ang iba pang gawain sa harap at ikot ng kamera. At kung papala rin maging host sa TV, sa ABS-CBN o GMA7. O sa kapa, and usually magagaling mag-ingles at malawak ang imahe. Siyempre, it is enjoyable kung magamit it's more fun in Masko. Dahil sa kapila ng edukasyon ng bawat estudyante sa pag-aaral, kaakibat nito ang saya. Kasi para sa Masko, you have the talent and the heart. Lahat magagawa mo sa Masko. Teka, teka. Meron akong pakilala sa Masko. Bakit hindi namin puntahan at maranasan ang maging isang Masko student kahit sila ulang ng isang araw? Tara, sumahan niyo ako at lumapit tayo dukungan sa mas malakit na ang ulo. Nalilin tayo ngayon sa so best day ay makikita mo na ang main studio ng Radio Westlayan. Ito ay nagsisubing training ground ng mga MASCOM students para sa kanilang radio workshop. Dito nasusubukang humawak at magprograma ng mga estudyante ng live. Kaya naman pagdating sa on-the-job training, talaga namang hindi papatalo ang ating mga estudyante. Sa loob mismo ng MASCOM lab na ito, ginaganap ang taon ng photo exhibit ng mga junior mass communication students para sa kanilang photojournalism class. Iba't ibang angulo, itsura, at drama ang pinapakita ng bawat larawan. Dagdagan pa ng tamang ilaw na talaga namang nagbibigay buhay sa bawat ima. Naranasan niyo na bang manood ng live sa isang TV show? Well, ang doob ng Mascom Lab ay kayang-kayang iayos para magmukhang set sa shooting or taping. Napaka-convenient dahil na rin sa mga ilaw na maaaring i-adjust depende sa pangangailangan. Guys, say hi! Hi! Hindi lang yan! Alam niyo ba na may sariling editing room din sa loob ng Mascom Lab? Tama ang narinig niyo! 
Kaya pagkatapos ng production ay maaari nang i-edit agad at presto! Pre-production, production, hanggang post-production ay kayang gawin sa loob ng Mascom Lab. Ganyan nga ka-flexible ang laboratory na ito. Kaya pag tinanong ka kung bakit Mascom, Sa TV production, ito yung paggawa ng mga anong, uh, kahit anong programa sa TV, gaya ng newscast, news program, nandiyan din ng documentary, and also film. So, um, nung nag-OJT kami, um, inasign kami sa mga iba't ibang department o iba't ibang station, gaya ng Viva Entertainment, at nakasama ko nga doon si Brian Esquera. And um, na-assign kami sa mga iba't ibang palabas, gaya ng WAPAC, um, Double or something, especially for you, MTV Pinoy. Ilan lamang yun sa mga programa sa Viva na kung saan kami na-assign. And nagkaroon kami ng chance na makatrabaho ang mga iba't ibang artista, gaya nila Yassi Pressman, pati Lustre, James Reed, and pati si Andre Paras. So, ang pagkatrabaho, uh, it's actually a mixture of uh, happiness, and enjoyment, and pressure at the same time. Ganyan naman talaga sa production eh. Pero, very rewarding yung experience kasi nga, at the end of the day, talalahanin mo na lang kung ano yung mga ginawa ninyo. Um, and at the same time, natutunan, marami kaming bagay natutunan gaya ng paggamit ng camera, um, pagsulat ng script, uh, pag-ID of course, yan, yan ang mga ginagawa namin doon. So, enjoy. Very enjoy. Dito sa journalism, gumagawa kami na sarili namin newsletter at nagkakalap kami ng iba't ibang impormasyon na maaari namin gawing balita. Lahat din naman na natutunan namin sa journalism ay na-apply namin sa OJT. Lalo-lalo na yung naging experience ko sa The Daily Tribune kung saan na-assign ako na gumawa ng balita tungkol sa press conference ng 2NE1. Sa photojournalism class namin, tinuturoan kami ni Sir Mon kung paano kumuha ng picture sa tamang angle. Tinuturo Tinuturoan niya din kami kung paano mag-set ng camera so that magiging maganda yung kalalabas ng picture. So, kasabay ng founding anniversary ng Western University of Philippines, taon-taon nang ginaganap ng mga Mascom Junior ang pagkasabit ng mga photo exhibit, gato na nakita natin dito, na, na ang naitema sa amin noon ay uh, dukha. So, ang nangyari, kami mga mass communication student, pumunta kami sa iba't ibang lugar para maghanap ng picture ng kahirapan with a twist na sana makita pa rin namin yung bahit ng kaligayahan sa kanila. Exciting yun sa part namin at at the same time, adventurous. Sa akin yung nakuha ko, yung lalaki na putol yung paa niya. Natuwa ako sa kanya kasi kahit na putol yung paa niya, habang kinukuha ng ko siya, nakita ko siya nakikip nakikipaglaro pa din sa mga bata. Tapos namamalayan ko sila kasama nung asawa niya. So tingin ko, yun yung although malungkot ka na, bagsak na yung kahirapan, yung kahirapan sa'yo, pero sa kabila nun, pinipilit nila makakope up. <laughs> Keep. Nakarecord na po yan. Marami nga kami ginagawa dito sa Mass Communication Laboratory, kung saan isa na dyan yung radio production, na personal mong mahahawakan yung mga equipment dito sa radio booth ng TWUPFM. Nandyan nga yung microphone, equalizer, at even yung pag-modulate yung voice mo, matututunan mo rin. Tsaka, naranasan ko din na mag-OJT sa NBC, sa DZRH. Napakaganda ng naging karanasan ko doon kasi kung saan tinuturoan din na kami kung paano gumawa ng uh, radio script at mga bali-balita. Ayan. Okay, for those of you who are planning to take up mass communication, for those of you who are planning to take up the course uh, mass media, uh, make sure that you really want it. You really need uh, your heart really wants it. Because, uh, you know, uh, there are a lot of responsibilities, especially nowadays. You know, that there should be a sense of responsibility in the media people. Hindi lang po ang kinoy balita, hindi lang po ang showbiz, hindi lang po ang sukuro. Ang challenge for us is to be the be an angel of, you know, not just delivering the news, but more importantly, shaping the society, shaping the community as well as media publishers. Now you know what is mass communication at Wesleyan University Philippines. At ating ngang nakilalis, ating
Abu Sisi at ating nasili. Ako si Marie. Ako naman si Erica. At ako si Brian. At ito ang Masko mula sa iba't iba. Angulo.